हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे तो देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं आज आपके 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है तो 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस जी और करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो जिनका भी आज 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे वीडियो की पी फाइल आपको रिविजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा तो पहला क्वेश्चन से पूछा गया गालो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट यानी कि जो गालो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है तो जो गालो भाषा है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था इसके अलावा जो गारो है वो बोली जाती है आपके मेघालय में ठीक है तो गारो और गालो में कंफ्यूज मत होइएगा अगला क्वेश्चन है पी ए ओ सी एस ओ का फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस ठीक है तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट right आंसर था बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वो इज मोस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर इन आईपीएल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है 2022 तक पूछा गया था ठीक है तो अगर अपनी ओवरऑल की बात करें तो वो है आपके डुएन ब्रावो ठीक है दोस्तों अगर इसमें यह पूछा गया था कि दो में सर्वाधिक किसने लिया है तो वो युजवेंद्र चहल ने लिया है जो कि राजस्थान रॉयल से है अगर आपसे पूछा गया था कि आईपीएल दो तक किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं तो वो कौन है तो वो है आपके अमित मिश्रा ठीक है इसकी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं पहले नंबर पे है डुएन ब्राउ ठीक है अगर भारतीय का पूछा जाए तो भारतीय हो जाएंगे 2022 तक अमित मिश्रा ठीक है और दूसरे नंबर पर कौन है लसित मलिंगा और अगर वैसे पूछा गया था कि दो तक 2022 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए तो युजवेंद्र चहल ने लिए हैं ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि 500 वाट बिजली प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपयोग की जाती है तो पैसे पाए यदि पांच रुपए प्रति यूनिट शुल्क तीस दिनों के लिए ठीक है दोस्तों तो आपको क्या करना है इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा में एक हजार ठीक है और यूनिट का रेट क्या है पांच रुपए प्रति यूनिट है और आपको तीस दिन के लिए ज्ञात करना है तो पांच सौ इंटू बारह इंटू तीस इंटू करेंगे तो ये नौ आ जाएगा ठीक है तो एक का कितना है पांच है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास जो विद्युत खर्च है वो आ जाएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म से संबंधित स्थल नहीं है तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में आपको कुशीनगर दिया गया था तो कुशीनगर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग की अवधि क्या है वट इज ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूरेशन क्या रहती है तो ये रहती है छह साल या फिर पैंसठ वर्ष इनमें दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो तब तक इनकी क्या है अवधि रहती है ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का अंतिम वाइस कौन था तो भारत के अंतिम वाइस की बात करें तो ये थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है दोस्तों तो लॉर्ड माउंट बेटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वाइस थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देख की वह ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी थे वे भारत के अंतिम वाइस और स्वतंत्र भारत के क्या थे पहले गवर्नर जनरल थे उन्हें मार्च 1947 में भारत का वाइस नियुक्त किया गया था वे जून 1941 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने जब तक कि 1950 में भारत एक गणतंत्र देश नहीं बन गया ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर ध्यान में 
रखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है ठीक है दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की क्या है सुरक्षा प्रदान करता है ठीक है दोस्तों इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है इसके अलावा अनुच्छेद तिरालीस जो बी है वह सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जरूर कवर कीजिएगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस दिशा से निकलती है यह उद्गम से पूछा गया था ऑप्शन में आपको दिशा ही दी गई थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र एक नदी है यह तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन में आपको उत्तर दिया गया था तो उत्तर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा क्योंकि इसका उद्गम क्या है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बैतरणी नदी बहती है देखिए दोस्तों जो बैतरणी नदी है यह ओंझार जिले के गुप्त गंगा पहाड़ियों में गोना सिका से निकलती है ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बात करें राज्य की तो ये ओडिशा में है नदी तीन किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 64 बड़ी मध्यम और छोटी सहायक नदियां हैं जिनमें से 35 बाई और 29 दाई ओर से जुड़ती है मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है कंगीरा अर्दई खेरी भंडार देव कंझारी सीता मसल कुसी और सलांडी नदी क्या इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया एक हजारवा ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसने खेला था जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली टीम बन चुकी है तो वो बन चुकी है अपनी भारतीय टीम तो भारत इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था बिल्कुल राइट आंसर करना था अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द मैग्नेट मैग्नेटिक डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट यानी कि चुंबक के अंदर चुंबकीय दिशा क्या होगी तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रे, रेखाएं हैं वो साउथ टू नॉर्थ चलती है अगर चुंबक के बाहर बात करें तो चुंबक के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ चलेगी यानी कि इसकी उल्टी हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया भेल की स्थापना कब हुई वेन मार्ज भेल स्टेबलाइज तो भेल की जो स्थापना है वो 13 नवंबर 1964 को हुई थी तो 13 नवंबर 1964 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था बिल्कुल राइट आंसर करना था ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक हेल्थ इन विच लिस्ट यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो किस सूची के अंतर्गत आता है तो ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता सॉरी आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है ठीक है इससे रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं हाल ही में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सी ने कहा है कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को संविधान के तहत संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची लिस्ट के अंतर्गत ही आता है अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है तो यह आप जरूर में ध्यान रखिएगा अभी तक ये क्या है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ही आता है संवर्ती सूची में लाए जाने की बात चल रही है ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी वेन वाज स्वामित्व योजना लॉन्च स्वामित्व योजना जो शुरू की गई थी वो चौबीस अप्रैल 2020 को की गई थी तो ट्वेंटी अप्रैल दो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था बिल्कुल राइट आंसर करना था ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया बेंजिन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या है तो बेंजिन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है तो ये होती है बारह और तीन सिग्मा की कितनी होती है बारह होती है पाई बंधों की संख्या कितनी होती है तीन होती है तो बारह कोमा तीन इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था बिल्कुल राइट आंसर करना था और ये इसका क्या है संरचनात्मक सूत्र होता है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 
अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना में अचानक मृत्यु होने पर कितने रुपए का बीमा कवर है तो प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना में अचानक मृत्यु होने पर जो बीमा कवर दिया जाता है वो कितना दिया जाता है तो ये दिया जाता है तीस हजार रुपए का ठीक है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को तीस हजार रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है तो वह कौन सी मिट्टी है तो यह है आपके जलोड मिट्टी ठीक है दोस्तों तो जलोड मिट्टी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जलोड मिट्टी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6 प्रतिशत को आच्छादित करती है ठीक है दोस्तों तो जलोड मिट्टी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया असम मेघालय त्रिपुरा को कितने स्थापना वर्ष पूरे हुए हैं तो असम मेघालय त्रिपुरा को कितने उनके स्थापना वर्ष पूरे हो चुके हैं तो ये हो चुके हैं 49 नाइन ईयर्स ठीक है उनचालीस साल हो, उन, हो चुके हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने आज पूरे 49 नाइन ईयर्स हो गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम उन्नीस के तहत मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी उन्नीस को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था और इन्हें अभी तक बने हुए 49 नाइन ईयर्स हो चुके हैं अगला क्वेश्चन है बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था वट वॉज टेन्योर ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान तो इसका जो समय काल था वो था आपके 2012 से 17 तक ठीक है और अगर आपसे सातवीं का पूछा गया था तो सातवीं का 1985 से 1990 तक था ठीक है आप दोनों में से एग्जैक्ट बताइएगा कौन सा पूछा गया था दोनों के मैंने आपको राइट आंसर बता दिए हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी तो देखिए सबसे जो अधिक प्रतिरोधकता होगी ऑप्शन थे क्वार्टर्स ग्लास मर्कली मर्करी या फिर एल्यूमिनियम तो देखिए दोस्तों ग्लास की जो प्रतिरोधकता है वो क्या रहेगी सबसे अधिक रहेगी तो ग्लास इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन है कि टी ट्वेंटी विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल कहां था तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है गंगा रिवर इज ऑल्सो नॉन इन बांग्लादेश एज तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडलीव की आवर सारणी में उत्कृष्ट गैसें की स्थिति क्या थी या फिर मैंडलीव की आवर सारणी में किन गैसों को जगह नहीं दी गई थी इस प्रकार से क्वेश्चन था तो देखिए दोस्तों उत्कृष्ट गैसों की खोज उस समय तक नहीं की गई थी उत्कृष्ट या फिर आप इन्हें एक्रिय गैसें भी कह सकते हैं मैंडलीव की आवर सारणी में उत्कृष्ट या फिर एक्रिय गैसें मौजूद नहीं थी क्योंकि उस समय तक उनकी खोज नहीं हुई थी ठीक है तो उत्कृष्ट या फिर एक्रिय गैसे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो दो कथन दिए गए थे यह 10 अगस्त 1941 को जारी किया गया था बिल्कुल सही है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था यह भी क्या है बिल्कुल सही है ठीक है दोस्तों तो ये दोनों कथन आपके बिल्कुल राइट थे अगला क्वेश्चन पूछा गया इंस्पायर की फुल फॉर्म तो इंस्पायर की फुल फॉर्म होती है इनोवेशन इन साइंस प्योरिस्ट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च ठीक है दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल राइट right आंसर था ये क्या है इंस्पायर की फुल फॉर्म रहेगी अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतरिक्ष से वस्तु काले रंग की क्यों दिखाई देती है तो ये किस कारण दिखाई देती है क्योंकि रात के समय कोई प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता तो इस कारण प्रकाश का प्रावर्तन नहीं होता है और जब प्रकाश का प्रावर्तन नहीं होता है तो कोई भी पदार्थ क्या है काले रंग का दिखाई देता है ठीक है दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया पी बराबर साठ दिया गया था टी बराबर सो दिया गया था डब्ल्यू का मान आपको निकालना था तो पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन में टी होता है ठीक है और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी इंटू टी ठीक है 
तो आप इसको हल कर सकते हैं दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है तो NaCl की जब H2O के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बनता है तो यह बनता है आपके एफ तो ठीक है दोस्तों NaOH प्लस HCl इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4.2H2O इसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है जिप्सम के निर्जीक निर्जलीकरण से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिसका फार्मूला क्या होता है CSO4.1/2O अगला क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उत्पाद क्या बनता है तो ये साल्ट प्लस वाटर बनता है ठीक है दोस्तों क्योंकि जब अमल और शार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है जो कि है क्या है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है उदासनीकरण अभिक्रिया उससे कहा जाता है अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में 12 उनकी प्रतिरोध 30 वोल्ट है बैटरी से जुड़ा है तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी देखिए दोस्तों प्रतिरोध का मान आपको 12 ओम दिया गया है V का मान आपको 30 दिया गया है धारा I का मान आपको निकालना है I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में R हो जाएगा ठीक है V का मान 30 है प्रतिरोध का मान 12 है ठीक है तो आप 30 में जब 12 का भाग दोगे तो आपके पास I की वैल्यू एंपियर में आ जाएगी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो आप इसे लेंस फार्मूले से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था तो ये मंडे था सोमवार था तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर के लिए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद जय